Buongiorno e benvenuti a Vilnius in Lituania. È nella top 10 delle mie città preferite. Molto molto carino, molto 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 carino. Hub per chi cerca luoghi alternativi, per artisti ed eclettici, ma anche il luogo pieno di storia. Vilnius è sicuramente una città al di fuori dei radar che riesce a sorprendere dal primo momento. Sono circa le 9 del mattino, quindi prima tappa colazione. Ci troviamo in Lituania, in quella che è la prima tappa del viaggio che ci porterà a visitare le capitali delle repubbliche baltiche e poi attraversare il mare fino a raggiungere Helsinki, in Finlandia. Colazione fatta e ora andiamo a conoscere un pochino la Old Town. Il modo migliore per esplorare la città è partecipare a uno dei walking tour organizzati per promuovere il turismo. Perfetto per conoscere i luoghi principali e la storia di Vilnius. Il tour è iniziato dalla piazza della Cattedrale, dove abbiamo conosciuto la storia dei vari duchi lituani e delle difficoltà che hanno portato il paese ad avere una fortissima identità nazionale. Infatti, quella che ora è una piccola repubblica, in passato è stata la più grande nazione del continente. È stato davvero affascinante attraversare il centro storico del quartiere ebraico, tra vicoli ricchi di storia, vibranti bar e ristoranti. Stiamo passeggiando per via Stikliu, che è la via del vetro. Ci sono un sacco di botteghe, adesso anche molti locali, molto molto carino, molto 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 carino. Questa Vilnius ci sta davvero sorprendendo. E le decorazioni della strada cambiano a seconda della stagione, a seconda dell'evento. Quindi a Natale, a Halloween, ci sono luci appese in maniera diversa. E questa invece è la versione estiva. E questa è la piazza del municipio del paese che è poi dove avvengono la maggior parte dei concerti, celebrazioni, la maggior parte degli eventi viene fatto qui. E una volta a tempo medievale era qui che venivano mostrati, venduti gli orsi, perché questa zona, essendoci foreste un po' ovunque, era famosa per, per gli orsi. Davvero carino. Poi col sole tutto è più bello. <ride> Tutto il centro storico di Vilnius è, è patrimonio dell'UNESCO, infatti non è possibile modificare la pianta della città ed è anche per questo che le vie sono abbastanza tortuose diciamo molto bello è molto presente qui la denuncia alla guerra in ucraina si trovano molte manifestazioni e rappresentazioni per opporsi a questa cosa la passeggiata continua e arriviamo ad Uzupis, un quartiere, anzi, una repubblica, che ci affascina a tal punto da decidere di tornarci nel pomeriggio. Ora, prossima destinazione, è la chiesa gotica di Sant'Anna, davvero impressionante con i suoi mattoni rossi e il suo stile così diverso dal resto della città. Bella dentro la chiesa, anche perché, anche essendo una chiesa gotica, dentro era molto chiara, molto ariosa. Sì, perché è costruita con pietra bianca. Sì, esatto. Un tipo di pietra bianca, quindi c'era quella oscurità. Sì, delle classiche chiese gotiche, no? E questo è molto importante, la chiesa di Sant'Anna, anche perché è una, una chiesa gotica qui all'interno di Vilnius che è essenzialmente molto barocca ed è rimasta praticamente intatta. C'è anche una leggenda che dice che Napoleone, quando l'ha vista, aveva deciso di portarla a Parigi sul palmo della propria mano. Il tour termina in via Literato, tributo alla letteratura e agli autori che, in qualche modo, hanno intrecciato la loro vita con quella della capitale lituana.
Dopo aver percorso tanta strada è arrivato il momento di assaggiare un po' di specialità locali. Ci siamo fermati alla linea Lei Chai, dove abbiamo assaggiato il buonissimo pane fritto con aglio, del maiale stufato ed il famoso cepelinai, un enorme gnocco con all'interno la carne macinata, servito con una salsa alle erbe, morbido e delizioso. Terminato il pranzo, ci dirigiamo nuovamente verso il quartiere di Uzupi, assolutamente da non perdere se si viene a Vilnius. Alternativo ed eclettico, pericoloso fino all'inizio degli anni 90, ora un paradiso per artisti e scrittori e per chiunque cerchi ispirazione. E qui siamo entrati nell'area semi-autonoma di Uzupis, dove è obbligatorio essere felici e sorridenti, andare lentamente, amare l'arte e non buttarsi nel fiume, a quanto pare, perché c'era il cartello proprio all'ingresso con il, il simbolo di uno con la macchina che guidava dentro al fiume. È vicinissimo al centro di Vilnius, però fino a poco tempo fa era un quartiere un pochino abbandonato a se stesse, ora invece è esploso, le case costano tantissimo, ci diceva la guida. Qui ci sono tutti i laboratori degli artisti. E questo quartiere ha praticamente la sua costituzione, il suo presidente anche se non so veramente quanto potere abbia e viene spesso paragonato a Montmartre di Parigi anche se potrebbe anche essere paragonato molto a Cristiania a Copenaghen dove siamo stati anche se qui è tutto più legale <ride> La costituzione di Uzupis è presente in molte lingue e alcuni degli articoli sono alquanto originali La, la Lituania è portata a difendere le cause di tutti i paesi che chiedono l'indipendenza, l'autonomia da altri. In questo caso il riferimento è chiaramente il Tibet e quindi in questa maniera manifestano appunto il loro appoggio al Tibet. Siamo nella piazza della cattedrale esattamente sotto il monumento della civica di Mina. E questa è la cattedrale di Vilnius, che è una cattedrale neoclassica, molto antica, rifatta più volte, perché è distrutta più volte. Però essendo neoclassica in una città praticamente barocca, è stranissimo perché dopo che l'hanno finita, l'hanno vista troppo regolare, no? con le forme troppo geometriche, tipico del neoclassico, e, e invece l'hanno modificata aggiungendoci tre statue in cima che sono chiaramente fuori scala rispetto al resto della struttura però comunque l'hanno lasciata lì ha detto bene? ha detto bene? approvato? un altro motivo per cui è così piena di alberi, di giardini con tanti alberi, perché qui la tradizione vuole che quando per esempio nasce un bambino o si celebra un avvenimento importante nella vita di una persona, si tende a piantare un albero specifico e, e quindi per questo motivo per cui esistono tanti alberi e tante varietà di alberi ed è una terra così verde, già te ne accorgi quando atterri che è veramente verde e boscosa. Questa è la via della letteratura, dove sono celebrati alcuni degli scrittori, delle penne illustri della Lituania, ma anche alcuni nomi eh, internazionali, tra cui Dostoevsky. Ho 
ora andiamo a cenare perché sono quasi le nove e mezza quindi dobbiamo anche sperare di trovare qualcosa aperto no aperto sì ma con la cucina ancora aperta stasera abbiamo cenato io i ravioli lituani che praticamente erano ravioli con il maiale e poi che cosa era il tuo? un delicato con con le miele, con le miele e una salsa di fragole. Anche se rispetto alla greppa tradizionale aveva un carattere più fritto. La nostra passeggiata serale a Vilnius è finita, ora torniamo nella camera d'albergo e la giornata finisce qui. Domani ci aspetta un'altra mezza giornata qui a Vilnius e poi dopo abbiamo l'autobus fino a Riga. Buonanotte e a domani! E buongiorno, abbiamo appena fatto colazione, qui il caffè in Lituania è molto molto buono e ora vediamo le ultime cose e poi dopo facciamo il check out godiamoci quest'ultima mattinata dobbiamo fare il giro dall'altra parte anche ieri ci ha fregato credo che lui sia Gediminas <ride> il signor Però Gediminas potrebbe anche essere il re, il re Casimiro <ride> volevamo andare su al castello di Gediminas non abbiamo tutto questo tempo a disposizione, quindi ci iniziamo a riavviare verso l'albergo per fare il check out. Vilnius è davvero molto curata, pulita, molto carina, ci sta piacendo un sacco. È nella top 10 delle mie città preferite. <ride> Stiamo aspettando qui nella stazione degli autobus a Vilnius, fra circa 30-40 minuti dovremo avere l'autobus che ci porterà a Riga, quindi manca poco, ci è venuta fame e c'era una signora con un banchetto e ci siamo presi dei paninozzi qui, vedete com'è? Ah c'è tipo salsiccia dentro. profumatissimo mm. buono eccoci qua sull'autobus che ci porterà a riga circa 4 ore e eh, vabbè dai è più comodo di quanto pensassi quindi ora ci faremo una dormita pazzesca ci rivediamo tra 4 ore è una busta per il vomito non credo che siano le buste per il vomito Comunque ora ci faremo una bella dormita, ci vedremo fra quattro ore. Vilnius è stata una piacevolissima sorpresa. Si può visitare in poco più di 24 ore, ma se si ha più tempo non si rimarrà delusi. Per noi ora è tempo di raggiungere la Lettonia. E finalmente siamo arrivati a Riga, in Lettonia.